Halleluja. So begrüßen sich seit Alters her die Christen am Ostermorgen. Sie bekennen damit, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das gilt auch für uns. Die freudige Botschaft breitet sich aus. Kräftig, vielfältig, laut macht sie sich Luft. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Menschen feiern das weltweit. In einer Lichterprozession tragen sie die Osterkerze hinein in die dunkle Kirche, das Licht der Welt. Und sie entzünden daran ihre Osterkerzen, Sinnbild dafür, wie sich die Botschaft verbreitet und Licht noch mehr Hoffnung in die Welt bringt. Genau das feiern wir Ostern, das Fest der Auferstehung. Das Leid hat ein Ende, der Tod ist besiegt, Hoffnung macht sich breit. Lasst uns Gott loben und preisen für das, was er für uns getan hat. Amen. Halleluja. Nun. 
nur ahnend erfassen wir das Neue. Nimm Kleinglauben und Zweifel von uns und lass uns einstimmen in das Osterlob all derer, die bezeugen, dass Christus von den Toten auferstanden ist und für uns lebt in Ewigkeit. Amen. Hört das Osterevangelium, wie es abgeschrieben ist bei Evangelisten Matthäus im 28. Kapitel. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten als Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht von euch hin nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen einen Zweck vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jungen zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, Sei gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihm, Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Das Evangelium unseres Herrn. Dieser alte Choral denkt Leid, Tod und Auferstehung in einem Zusammenhang. Denn Jesus bleibt nicht am Kreuz hängen. Er bleibt nicht tot. Gott weckt ihn auf und das ist mehr als ein Aufwecken am Ostermorgen. Er entreißt ihm den Tod. 
Er lässt ihn auferstehen. Und damit bekennt er sich zu Jesus Christus. Und er löst das ein, was Jesus zuvor von Gott gesagt hat. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. die erzählen, dass Jesus von seinen Jüngern gestohlen wurde. Was hätten die wohl mit Jesu Leichnam anfangen wollen? Sie glauben doch selbst nicht an die Auferstehung. Zumindest zuerst nicht. Sie waren doch viel zu sehr geschockt von dem Tod Jesu, davon, dass er nicht mehr unter ihnen weilte.
des Grabes leer. Die Jünger können es nicht fassen, die Frauen erst auch nicht, bis sie ihm, dem Auferstandenen, begegnen. Wir haben ihn gesehen, erlebt, sagen sie. Und es ist wie Weihnachten. Gott macht sie, wie damals die Hirten, zu Zeugen seines Handelns. Er stellt klar, der Tod wird nicht die letzte Macht über uns haben, denn er, Gott selbst, hat das letzte Wort. Unglaubliches wird wahr, Unmögliches vorstellbar. Gott zieht uns hinein in das Geheimnis der Auferstehung, weil er uns liebt. Das dürfen wir glauben. Aus dieser Kraft der Auferstehung heraus leben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Ermächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Jesus Christus, du hast dann Ostern Leiden und Tod herrlich besiegt und uns die Gewissheit geschenkt, dass sie nicht die letzten Stationen unseres Lebens sein werden. Wir bitten dich, stärke unseren Glauben an deine Lebensmacht und hilf uns, alle Furcht zu überwinden. Wir bitten dich für die Leidenden und für die Sterbenden. Umgib sie mit deiner Barmherzigkeit. Segne alle, die Kranke und Sterbende pflegen und schenke ihnen dafür ein liebevolles Herz. Wir denken an alle, die auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind. Steck sie an mit deinem Lebensmut. Lass sie entdecken, dass ihr Leben nicht umsonst ist, sondern in Dienen für die anderen Sinn erfährt. Wir bitten dich für alle, die in der aktuellen Situation leiden und für die, die sich mehr Möglichkeiten und mehr Freiheiten für sich wünschten. Lass uns alle im Glauben zusammenstehen und zusammenwachsen. Gemeinsam beten wir, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und so gehen wir hinein in den Ostermorgen mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen.